ik weet zeker dat je deze video niet sneller een like kan geven dan dat ik de flow die voor mij span. Als jij sneller bent met like heb je extra geluk in je leven. Maar als ik sneller ben met dat ding spannen heb ik jou verslagen in de like challenge. De like challenge is begonnen. Let's just do this. Oeh, come on now, come on now. Waarom werkt het niet? Ik, ik, uh, oh, ik heb hem gespand. Alleen, er is nog iemand en die heeft hem eigenlijk geclaimd. Oké, okay. <laughs> dit is een jongen versus meisjes battle op een gigantische waterglijbaan. Ik ben de jongen, voor de duidelijkheid. Dit hier is het meisje en ik ga haar vierkant verslaan. Ik heb geen idee wat voor iets ik speel, maar het ziet er een soort van interesting uit. En ik... You are totally kidding me. <laughs> wat gebeurt er? Wat? Serieus? Ik, ik ben ineens naar de meest willekeurige locatie ooit geteleporteerd. Nou, op zich is dat ook alweer leuk, want het was dus een jongens versus meisje battle. En ik weet hoe het is om de jongen te zijn in die battle. Maar wat nou als ik de, het meisje ben in die battle? Werkt dat? Oh my gosh, wat? Oké, okay, dat is serieus geniaal. Ik heb er wel een kleine maar bij... Als ik afga als meisje zijnde in deze obby, dan stop ik met de obby. Oké, okay? dus we maken er een soort van major challenge van. Ik mag niet afgaan, ga ik dat wel, dan, ja, dan stop ik ermee. Ik kan 10 walk speed erbij. Wat is dat duur? Wat is dat super duur? 10 walk speed is bijna, is bijna niet te merken, like... 50 Robux? Dat is een hoop. Dat is echt... That's pretty expensive, bro. In ieder geval, wat ik wel kan doen is... In één keer naar het einde van de obby teleporteren. Maar aan de ene kant lijkt mij dat ook weer niet zo'n eerlijk idee. Ik bedoel, het is natuurlijk een stuk leuker om het gewoon echt een beetje te kunnen spelen. Welk van deze karakters zou jij kiezen? Ik ben benieuwd. Maar dit is zo amazing. Ik ben een meisje... Oké okay dan. Build to Survive is een spel waarin je moet bouwen om, um, ja, te surviven. <laughs> en dat is exact wat ik ga doen. Ik heb dit eens een keer uh, neergezet, I guess. Dus ik probeer dat nu een beetje weg te halen, want het ziet er niet heel erg handig uit. Over iets meer dan een minuut zijn er monsters in Roblox. En ik moet proberen om niet ingemaakt te worden. Wat ga ik doen? Ik ga de allersterkste bunker ooit maken. Het eerste materiaal wat ik gebruik is niets minder dan... Uh, rood. <laughs> ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Maar wat mij een goed plan lijkt is om gewoon meerdere muren te maken. En dan voornamelijk van metaal. Dus ik ga hier gewoon een, een metalen muur neerzetten. Dat wanneer de monsters komen ze echt even iets hebben waar ze eerst doorheen moeten voordat ze bij mij zijn. <laughs> Stel je nou eens voor, jij zou een materiaal mogen gebruiken in Roblox. Voor wanneer de monsters de wereld overnemen. Welk materiaal zou jij dan kiezen? Zou je gaan voor metaal? Zou je gaan voor goud? Zou je gaan voor emerald? Diamond? Ik zou gaan... Voor Bedrock. Ja, Bedrock is een uh, materiaal uit Minecraft. Dus op zich, ik weet niet of het, in, uh, of het in Roblox bestaat. Maar meer van, Bedrock is een materiaal wat letterlijk onbreekbaar is. Dus ik heb maar gewoon het idee dat als ik daarmee tegenover een groep monsters sta, dat er niks aan de hand is. Oké, okay, check this out. Boom. Het enige wat ik nu wel even moet doen. Oh nee, het ziet er allemaal nice uit. Oké. Okay. Ja, wat nu? Nu heb ik natuurlijk een dak nodig. Nou, laat ik dat dak gewoon doen van bladeren. Klinkt het misschien een beetje raar, een dak van bladeren. Maar het is een beetje gecamoufleerd op dat moment. En ik, uh, ik hou daar wel van. Oeh, de monsters die zijn... Oh nee, ze komen binnen! Ah, wat? That's not nice, bro. Weet je wat ik gewoon doe? Ik stapel mezelf gewoon omhoog. Check this out. And go! Ja, dit werkt. Ik ben fantastisch. Oké, okay, eigenlijk hoef je in dit spel alleen maar een toren... Wow! Iemand heeft een major huis gemaakt. You are kidding me. Wacht, kan ik hier naar binnen überhaupt? Ja. Oh my gosh. Oké, okay, dit vind ik serieus echt heel knap. Deze persoon heeft gewoon een gigantisch huis. Het is gewoon bijna een villa. En van bouwen om te overleven gaan we door naar de Stressful Tower. Dit is een spel in Roblox... Wat iedereen haat. En dat klinkt misschien een beetje... Ja, een beetje harsh, hè. Iedereen haat dit spel. Wat is daar de reden voor? Ik bedoel, het ziet er toch gewoon uit als een obby? Nou, nee. Het is een toren. En uh, deze toren, die, die verandert om de zoveel minuten, hè. En je moet er dus eigenlijk voor zorgen... Dat je binnen een paar minuten... Het grootste gedeelte van de toren hebt afgelegd. En dat is een stukje makkelijker gezegd dan gedaan. Het is echt heel erg lastig. Zeg maar, deze toren is misschien door een handjevol mensen gehaald. Like ooit. En uh, dat maakt deze toren heel speciaal. Oké, okay, dit zijn hamers. Hij gaat nu naar beneden, dus nu ga ik er langs heen. Let's go. Alright. 
Oké, okay, waar is de volgende hamer? Is dat hem? Ja, dat is de volgende hamer. En go. Oké okay dan. Oeh, dit is zo spannend. Oké, okay, ik, uh, ik denk dat ik dit wel heb gehaald. Het is zeg maar de bedoeling dat je dus iedere keer naar een nieuwe laag gaat. En bijna elke laag heeft ook zijn eigen kleur. Hè, dus ik, ik, oh my gosh, oké, okay, wacht. Ik, ik moet misschien niet te veel praten. Zeg maar, praten is echt een valkuil hierbij. Dit is een spel waarbij je... Oh my gosh. Waarbij je echt al je concentratie erbij moet houden. Want als je dat niet doet, heb je dus gewoon een ongelooflijk probleem. Oké, okay, oh my gosh. You are totally kidding me right now. Hoe moest ik nou weer weten dat daar een boost zou staan? Wacht. Er is hier wel een fusion coil. Alleen ik word letterlijk opgelicht. Er staat bij dat die 49 Robux kost. Maar als ik er op druk, staat er 55. <laughs> Dat, dat is zo oneerlijk. Dat kun je toch niet maken? Oké, okay, nou, ik ga het nog een keer proberen. Weet je wat? De Fusion Coil. Ik heb hem gekocht. Ik heb uh, 55 Robux betaald. Ik heb hem niet gekregen. You are totally kidding me. Dat is echt serieus heel erg gemeen. Oké, okay, weet je wat? Ik ga proberen hem nu nog een keer te halen. En mijn tactiek is snelheid. Een hoop mensen zullen misschien denken dat het juist het tegenovergestelde is van wat je moet doen. Maar ik heb het, uh, ja, ik, ik heb het idee dat dat juist wel gaat lukken. Dat zeg maar de benodigde hoeveelheid aan, aan rush, aan speed, ervoor zorgt dat ik alle blokkades in dit spel vermijd. Wacht, kan ik niet gewoon... Oké, okay, wacht, daar gaan we. En go! En go! Oh nee, wacht, wacht. Ja, daar ga ik. En let's do this. En boeia. Oké, okay, hier was ik net ongeveer, right? Of ik was nog iets hoger en toen ging ik af. Is <laughs> zo erg dit. <laughs> ik heb letterlijk zojuist... 50 Robux uitgegeven aan een item wat ik simpelweg niet heb gekregen. Kijk, deze snelheid tactiek van mij, die werkt appeltje eitje. Het ziet er naar uit dat ik op een, een of andere manier beter werk onder een, onder, een snelle, onder een snelle vibe. En kijk, dit is degene waar ik net afging. Die heb ik nu ook gehaald. Oké, okay, maar nu wordt het wel spannend. De tijd begint namelijk te dringen. Uh, something that's not really useful if you ask me. Wat, wat is dit? Waarom heb ik het idee dat dit niet te vertrouwen is? Oh, dat was echt heel eng. <laughs> zeg maar, het was creepy omdat er gebeurde niks. En het zag eruit als een plek waar juist wel wat stond te gebeuren. Oh my gosh! You are totally kidding me! Ik heb het gehaald! No way! En het, het erge is dus ook, nu ik het heb gehaald, gaat de tijd twee keer zo snel. Dus alle andere mensen hebben nu minder tijd om het te halen. Oh my gosh! Wederom een toren, alleen dit heet de toren of death. <laughs> ja, dat is best wel... Als je een spel speelt en dat is de naam van de toren waar je bent. Ik zou niet echt willen zeggen dat dat een groot voordeel is. Uh, nevertheless, we're gonna try it anyways. It's gonna be very difficult probably. Maar we gaan er proberen het allerbeste van te maken. Ik heb de vorige toren uh, gehaald tot mijn relatief grote verbazing. Ik had het niet zozeer zien aankomen. Ik kan er ook door komen omdat ik Nutella in mijn ogen heb. Oh my god, dit is zo spannend. Ik hou wel van dit soort hobby's moet ik zeggen. Ik wil niet zeggen dat ik dit soort hobby's echt veel leuker vind dan de, 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 de basic hobby's, zeg maar. Maar uh, spannend is het wel. De ronde is voorbij, staat er. Oh my gosh, ik weet niet wat... Serieus? You are kidding me! We beginnen opnieuw! Ah, dat is naar. Dat is echt niet, dat is niet chill. Uh, trouwens, er zijn wel power-ups die ik kan kopen. Zo kan ik bijvoorbeeld een soort van... Een soort van scheet om mij heen hebben. <laughs> een soort van mist kan ik misschien beter zeggen. Um, alleen nee, hey, er is een nieuwe toren. Which means dat we er weer lekker tegenaan kunnen gaan. Uh, maar waar, waarom kan ik dit niet kopen? Ik druk erop, maar er gebeurt niks. Wel, in dat geval gaan we er maar gewoon tegenaan. Ah, heel de toren is anders op dit moment. Well, that's pretty nice. Oké, okay, welke kant moet ik op? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik naar de overkant moet en dat ik via de ladder naar de volgende club... Serieus. Ik wou zeggen dat ik via de landen naar de volgende kleur wou gaan, maar toen ging ik af. Nee, maar hoe zit het? Er zijn dus uh, meerdere uh, verdiepingen... Maar wacht, hoe doe je dit? Uh, ja, nice. Er zijn meerdere verdiepingen in dit spel en iedere verdieping heeft dus eigenlijk een soort van zijn eigen kleur. Oké, okay, dat zag er echt heel erg naar uit. Oh, waarom is dit zo moeilijk? Waarom is deze toren geboren? <laughs> Beste vraag ever. Waarom is deze toren geboren? Ik, ik weet het niet. Waarom ben jij geboren? Ik weet het ook niet. Oké. Okay. Um, in ieder geval. Seems like the good way to play this game. Het gaat een soort van de goede kant op. Ik zou, ik zou het nice vinden als ik, als ik deze haal. Like. Would be a big. Um... Oh my gosh. Oh dit is zo naar. Oh my. Oh my lord. Oké. Okay. Oké okay, wacht even hoor. Hoe zit dit? Ghost walk. Well. <laughs> dat klinkt niet erg veelbelovend. Kan ik hier echt gewoon naar de overkant toe? Oh, dat kan echt. Alleen het is helemaal onzichtbaar bijna. Alright. Oké, okay, het gaat tot nu toe de goede kant op. Sorry dat ik... Ja, weet je, ik kan, ik kan bij dit soort dingen... Dan kan ik niet zoveel vertellen over mijn leven. Eén, uh, ik heb geen leven. <laughs> nee, maar ik, ik, kan, ik kan gewoon niet zoveel vertellen hierbij. Want het is just like pretty, pretty hard om überhaupt 
iets te vertellen wat niet te maken heeft met hetgeen wat ik doe. Oh my gosh, kleine hartverzakking over daar. Ik heb geen hart, geen probleem dus. Oké, okay, come on, come on. Oké, okay, wacht. En je moet zeg maar echt, de, de, de flow moet er lekker in zitten. Als de flow er niet in zit, dan, uh, dan heb je een uh, dikke probleem. Oh my gosh, oh my lord. Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet of ik dit ga halen. Ik raak echt in paniek. Oh my gosh, heb ik het gehaald? Ik heb het gehaald! Oh my gosh! Oké, okay, sorry voor mijn slechte, slechte commentary die afgelopen anderhalve minuut. Maar ik was zenuwachtig as hell. Maar I, um, I made it! Well, that's, that's nice. Ik ben de eerste. Dus, eh... Uh, adios!